ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஆர் பாய்ஸ் அதில் த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்து பாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இன் தட் ஸ்கூல் அதாவது நம்ம வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்தது பாய்ஸ் தான் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது கேர்ள்ஸோட பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் தானே டோட்டல் ஃபைவ் சிக்ஸ்டியில் த்ரீ ட்வெண்ட்டி பாய்ஸ்னா இதுலேருந்து இதை சப்ராக் பண்ணிவிட்டா மீதி இருக்கிறது கேர்ள்ஸ் தானே அப்போ அந்த மீதி வரதை தான் நம்ம பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ இதுவே வந்து பாய்ஸை பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்ற சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கிடச்சிரும் இப்போ கேர்ள்ஸ்ன்னு சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு வர நம்பரோட பை த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் போடணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது எப்பயும் போல் ஒரு நம்பரை ஃப்ராக்ஷனில் சாரி ஒரு நம்பரை பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்ற சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஃப்ராக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அதை இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே கொஷனை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பார்த்தோன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் போட்டுற போகிறீங்க இங்கே ஃபைனல் கொஷனில் கேர்ள்ஸ்ன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் தேவைப்படுது அதனால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் இப்போ கேர்ள்ஸ் டூ ஃபார்ட்டின் கிடச்சதுனால இது நம்ம ஃப்ராக்ஷ பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றிடலாம் டூ ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இங்கே போட்டுப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ எப்பயும் போல் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தனியாக நான் பண்ணி காட்டுறேன் டூ ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் வந்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து டூ டேபிள் பண்ண போகிறேன் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது பேலன்ஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அகெயின் இது ரெண்டுத்தையும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே வந்து டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் வந்துடும் அகெயின் இது ரெண்டு டூ டேபிள் டூ செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் டூ சிக்ஸ்டி சார் எவ்வளோ கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க மீதி இருக்கிறத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது செவன் இருக்குது செவன் ஃபட் சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்ண முடியாது செவன் ஃபைவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டுமே நியூமரேட்டர் ஓகே இப்போ மீதி என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பை செவன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை செவன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு பர்சன்டேஜில் எழுதிக்கணும் சரிங்களா செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் டூ அடுத்து இந்த ஜீரோ இறக்குறேன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதாம் எழுதலாம் ஃபார்ட்டி டூ செவன் பை சிக்ஸ் அதாவது கோஷன் ரிமைண்டர் பை டிவைசர் சாரி சிக்ஸ் பை செவன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் பை செவன் எழுதா இருந்தாலும் எழுதலாம் இல்லைனா நீங்கள் டெசிமல் எழுதா இருந்தாலும் டெசிமல் வச்சு ஜீரோ சேர்க்கணும் சிக்ஸ் ட்ரீ ஆகிடும் அப்போது செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் செவன் எயிட் சார் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் டெசிமல் வச்சால் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அப்போ மறுபடியும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இது ஃபார்ட்டி ஆகிடும் அடுத்து வந்து செவன் ஃபைவ் சார் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபைவ் மறுபடியும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் பேலன்ஸ் ஒன் இப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஆனால் இங்கே என்னோடய ஆன்சரில் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே டெசிமலோட ரெண்டு நம்பரோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம் ரவுண்டிங் ஆஃப் த டெசிமல் அதே கான்செப்ட் தான் அப்போ டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம